Каково это – жить там, где работаешь? Большинству из нас это кажется совершенно невероятным. Но представьте, что вы живете и работаете на одном из крупнейших заводов в мире. И место вашей работы по размерам не уступает княжеству Монако. Для этих 17 тысяч рабочих это является реальностью. Они приехали со всех концов Китая в надежде обрести счастье на заводе под названием Юпа. Каждый день эти рабочие производят огромное количество кофеварок, утюгов и электрогрилей. Однако для этих людей ЮПА – это не просто стабильная зарплата. Это их дом. Здесь они вступают в брак, отправляют детей в школу. Однако работа не прекращается ни на секунду. У управляющих ЮПы важная миссия – обеспечить производство товаров, которые отправляются во все уголки земли. Возможно, они навсегда изменят наше отношение к фразе «сделано в Китае». Мы заглянем за закрытые двери современного Китая на завод размером с город. Китай с имя. 17 тысяч рабочих. Вся жизнь – завод. Добро пожаловать на предприятие, которое его сотрудники считают главным заводом мира. К моменту окончания этой программы 17 тысяч рабочих ЮПы произведут около 20 тысяч электроприборов. Каждый день здесь выпускается по 60 тысяч утюгов. Каждый месяц 36 тысяч автоматов для изготовления кофе, то есть по два новых автомата для каждого ресторана Starbucks на планете. И каждый год эти рабочие производят по 18 миллионов электрогрилей. Потрясающая цифра. Если поставить их в ряд, они образуют мост от Нью-Йорка до Лондона. Возможно, и у вас есть техника, произведенная здесь. В Северной Америке и Европе таких заводов не существует. Но в Китае, где ручной труд дешев, их довольно много. На ЮПе работают только люди. В роботах нет необходимости. Для обеспечения непрерывного производства необходим постоянный поток деталей. Кто-то должен следить за тем, чтобы они попадали куда нужно, причем вовремя. Я могу как-то помочь с доставкой деталей в цех по производству утюгов? Это Мин Лонг Хо. Он работает на ЮПИ с 1994 года. Я управляю производством. Управление производством – это мозг завода. Необходимо координировать работу каждого цеха. Если в каком-либо из цехов ЮПы кончатся запчасти, мистер Хо должен немедленно принять меры. Конвейер не должен останавливаться. Производство должно идти непрерывно. Отсутствие материалов скажется на нашей производительности и негативно повлияет на уровень прибыли. Поэтому я должен как можно скорее устранить проблему. Сегодня проблема возникла в цехе по производству утюгов. Скажите, какие детали нужны цеху по производству утюгов? У рабочих этого цеха заканчивается очень важная запчасть. Чтобы производство не остановилось, необходимо 2000 штук, причем немедленно. Я только что выяснил, в чем состоит основная проблема. Им срочно необходимы 2000 коробок для модели номер 603. Обычные заводы получают комплектующие от внешних поставщиков. Но на ЮПе все по-другому. Чтобы снизить расходы и повысить конкурентоспособность, детали производятся прямо здесь. Поэтому до своего поставщика мистер Хо может добраться на велосипеде. Сколько? Три тысячи, правильно? Там уже ничего не осталось. Хорошо, хорошо, я вас понял. Но даже у поставщика коробок оказалось угрожающе мало. Они остановили конвейер. Коробки нужны как можно скорее. Найденных коробок хватит лишь до конца сегодняшней смены. 
Неожиданно мистеру Ко поступает еще один срочный звонок. Теперь запчастей не хватает в цехе по производству электрогрилей. Производство грилей приносит компании наибольшую прибыль. Юпа запустил линию по производству грилей в 1994 году. А сейчас на 60 сборочных конвейерах производится 800 различных моделей. Рабочие собирают по одному грилю каждые 12 секунд. То есть 50 тысяч в день или полтора миллиона в месяц. Этого хватит, чтобы обеспечить грилями всех жителей штата Даллас. На этой продукции завод зарабатывает 350 миллионов долларов в год, но Юпа хочет большего. Маленький начальник Лю Джин Ей похож на генерала, ведущего войска в бой. Брат Рипол, скорее. Он грязный. Почему бы тебе его не помыть? Это в первую очередь. Только поскорее. Управляющие рассчитывают, что в следующем году завод заработает на грилях 500 миллионов долларов. Чтобы завод мог успешно бороться с конкурентами, прибыль должна постоянно расти. Под наблюдением мистера Е 850 рабочих на 30 линиях. Мы должны координировать работу этих людей и делать так, чтобы все они мыслили одинаково. Чтобы добиться цели и достигнуть нужных результатов, необходимо работать слаженно. Мистер Ей просто одержим контролем за качеством продукции. Его цель — увеличить производительность так, чтобы это не сказалось на качестве. Позови их. Почему их до сих пор здесь нет? Но на таком большом заводе со столь крупными объемами производства даже у суперэффективного мистера Ей случаются проблемы. Это держатель для гриля. Сейчас мы видим, как происходит его сборка. Проблема заключается в размере. Размер не тот. У них закончилась запчасть номер 2627, которая присоединяет нагревательный элемент к раме. Без этой простой детали сборочные линии придется остановить. Если только мистер Хо немедленно не организует поставку новых деталей. Если мы не найдем эти запчасти, придется остановить шесть линий. Когда все детали под рукой, гриль собирается как простая головоломка. Провода подключаются к нагревательному элементу, который устанавливается на металлическую пластину. Если ее плохо закрепить, она отвалится. А если она отвалится, то наш клиент-покупатель может обжечься. Это очень важная работа. Затем необходимо подключить шнур питания. Коричневый провод будет под напряжением, а зеленый — нейтральный. Тот, что помечен, соответствует коричневому. Соединим их, и гриль можно подключать. Каждый гриль проверяется на предмет недостатка в сборке или внешнего вида. Наконец, каждый прибор подключают к сети, чтобы убедиться в том, что все работает. Как правило, за один день команда мистера Ея производит 700 грилей из 50 тысяч, выпускаемых на заводе. Из-за нехватки запчастей возникают задержки. В результате Ю понесет убытки, и рабочим приходится задерживаться у конвейера, чтобы выполнить план. Поиском отсутствующих запчастей занимается мистер Хо. Это напряженная работа. Я возьму один мешок и немедленно начну производство. Пожалуйста, доставьте остальное как можно скорее. Наконец, мистер Хо возвращается с хорошими новостями. Почему так долго? Проблема решена. Извини, извини. Сколько? Здесь две тысячи. Он нашел две тысячи деталей, которые обеспечат работу линии. Кроме того, скоро привезут еще 50 тысяч. Рабочий день мистера Хо закончился на позитивной ноте. Он направляется домой, в квартиру, оплачиваемую компанией. Она находится всего в нескольких минутах ходьбы от работы. Жена мистера Хо, Хан Зен Ю, тоже работает на заводе. 
Вместе они живут сравнительно роскошной жизнью. В Китае люди живут большими семьями. Благодаря Юпе родители и родственники мистера Хо могут жить вместе с ним. Это одна из причин, в силу которых местные рабочие беззаветно верны своей компании. Вся наша продукция имеет маркировку «Сделано в Китае». Я надеюсь, она принесет покупателям радость, что они не пожалеют о покупке. Это мое главное желание. Но за то, чтобы это желание исполнилось, приходится платить. Когда я сюда приехала, я здесь вообще никого не знала. И нам всем приходилось жить вместе. Поначалу было очень трудно. Новому поколению рабочих Юпы приходится оставлять свои семьи и полностью посвящать себя компании. Вся жизнь – завод. Вся жизнь – завод. Это место, которое никогда не показывают туристам. Новое лицо современного Китая. Не боящиеся конкуренции, жадные до прибыли и готовые бросить вызов всему миру. Комплекс Юпа, расположенный неподалеку от города Сымянь, занимает площадь, почти равную площади княжества Монако. У нас здесь примерно 20 производственных корпусов, самый большой из которых по площади равняется четырем футбольным полям. Здесь от 60 до 70 сборочных линий, на каждой из которых работает от 25 до 35 рабочих. 25 лет назад здесь не было никаких заводов, только фермы. В 80-е годы 20 -го века китайское правительство решило, что капитализм – это не такая уж плохая штука. Коммунистический режим создал так называемые специальные экономические зоны, где действовали правила свободного рынка и привлекательные для иностранных инвестиций. Тайваньская компания «Юпа» перебралась сюда в 88 году. Уже через несколько лет она стала крупнейшим в мире производителем утюгов, электрогрилей и автоматов для изготовления кофе. «Юпа» является настоящим городом с ресторанами, магазинами, футбольными полями, баскетбольными площадками и жилыми кварталами для всех, от студентов до больших семейств. Успех сделал завод большим, а размер помогает ему оставаться успешным. Благодаря большим объемам производства удается снижать расходы. Почти все детали изготавливаются здесь же, поэтому их доставка осуществляется быстро и недорого. Поскольку мы независимые и самодостаточные предприятия, нам не нужны какие-либо внешние поставщики, которые бы делали для нас запчасти. Все производится здесь же и в очень крупных объемах. Главное преимущество ЮПы – это дешевая и неограниченная рабочая сила, готовая работать за зарплату, которая в несколько раз меньше западной. 16-летняя Мао Фэн Гуао приехала сюда в 2008 году, оставив семью дома, в деревне. Но Гуао приехала сюда не просто ради работы. Она хочет убежать от нищеты и заставить свою мать гордиться собой. У моей мамы только двое детей, две дочери. Это ее очень расстраивает. Я должна стараться изо всех сил, чтобы не разочаровать ее. Гуао является стажером. Вместе с тысячей других студентов она посещает профессионально-техническое училище, расположенное на территории Юпы. Чтобы поступить сюда, ей надо было сдать вступительные экзамены и внести плату за обучение. Теперь ей предстоит трехлетнее теоретическое и практическое обучение на заводе. Если у нее все получится, она сможет получить здесь работу. В самом начале мне казалось, что это очень трудно. Но теперь, когда я через все это прошла, стало намного легче. Мне еще многому надо научиться, но я все равно полна уверенности. Сегодня ей и ее одногруппникам предстоит подробно изучить утюг. Во-первых, мы вкратце рассмотрим историю утюга, как он развивался. Записывайте. Чтобы получить работу, Гуао должна тщательно изучить каждую сборочную линию. 
У нас все постоянно меняется. В прошлый раз мы делали грили, потом перешли на кофеварки, а теперь мы делаем утюги. Рабочие 27 сборочных линий каждые 15 секунд собирают по утюгу. В день получается 60 тысяч. Здесь выпускается по меньшей мере 10 разных брендов для нескольких десятков компаний. Сборка состоит из более чем 30 шагов, так что изготовление утюгов – это непростая работа. Ошибки тут недопустимы. Сборка начинается с пульверизатора, сделанного из пружин, резины и прокладок. При наличии необходимых навыков установка занимает несколько секунд. Если она будет прилегать неплотно, то может возникнуть протечка. Тогда она будет плохо работать. Затем пульверизаторы и трубка присоединяются к ручке утюга. Две половины водосборника укладываются в машину для нагревания. Промежуток, расположенный между ними, плавится, и водосборник становится водонепроницаемым. Это важная часть производственного цикла. Хотя в этом нет ничего сложного, если все делать по правилам. Затем к основанию крепится термостат. Перед установкой основания нужно убедиться, что вы используете правильную разновидность. Ошибка может привести к пожару. При прокладке проводов также необходимо быть очень внимательным. Ошибки тут недопустимы. Между нагревательным элементом и ручкой устанавливается пластиковая прокладка. Это делается для того, чтобы ручка не нагрелась и покупатель не обжегся. После этого к задней части утюга припаивается шнур. Мы присоединяем электрический кабель. У меня получается 4-5 штук в минуту или 300 в час. После установки кнопок пульверизатора и выпуска пара приходит время испытать утюг. Сначала надо проверить пульверизатор, затем электрическую систему. Неисправные утюги либо ремонтируются, либо откладываются. В конце концов, утюги, прошедшие проверку, расфасовываются по коробкам и отправляются к заказчику. Команда не идет на компромиссы и не экономит на качестве. Сегодня Гуау и ее одногруппники должны будут закрепить теорию практикой. Им предстоит поработать на линии по сборке утюгов. Для подростка из маленького городка жить и работать на огромном заводе может быть непросто. Сейчас мне живется не так тяжело, как раньше. Я уже привыкла к этому месту. Работа на линии по сборке утюгов идет лучше, чем ожидалось. Для Гуао работа и учеба не представляют особых трудностей. Самое трудное – жить вдали от дома и семьи. Мне пришлось научиться быть независимой. Когда я сюда приехала, я никого здесь не знала. И мы все должны были жить вместе. Поначалу было очень тяжело. Как и весь Китай, Гуау приспосабливается к новому миру высоких технологий и жесткой международной конкуренции. И как весь Китай, она намерена добиться успеха. Я не думаю, что всю жизнь буду работать на сборочной линии, выполнять одну и ту же работу. Может, я слишком самонадеяна и самоуверена, но я хочу для себя лучшего будущего. Некоторые люди, состоящие в браке, держатся за работу ради лучшего будущего. Однако работники ЮПы состоят в браке со своей компанией. Вся жизнь – завод. Вся жизнь – завод. Расположенная на юго-востоке Китая, Юпа является одним из крупнейших заводов на планете. Сегодня, как и каждый день, 17 тысяч рабочих обеспечивают мир утренним кофе. В течение следующих суток они произведут 1200 кофеварок. За следующие 30 дней с этих сборочных конвейеров сойдут 210 тысяч автоматов для приготовления кофе-эспрессо. В течение следующего года на кухнях всего мира появится почти 2,5 миллиона кофеварок, произведенных на этом заводе.
Процессом сборки руководит Ян Ли. Мы уже выпускаем 230 разных моделей. И каждый год мы разрабатываем и выпускаем 40 новых моделей. Ли выполняет важную и непростую работу. Он должен решать любые проблемы, которые могут затормозить непрерывное производство. Мы должны во что бы то ни стало найти и устранить любую проблему. Мы заботимся о том, чтобы все работало идеально. Производство не должно задерживаться из-за этих проблем. Сегодня у него появилась совершенно новая проблема. Один из крупных клиентов Юпы разработал новую кофеварку. И Ли должен создать рабочий прототип, чтобы убедить клиента начать массовое производство. Судьба сотен рабочих, а также возможной многомиллионной прибыли находится в руках Ли. Изготовление прототипов – это важная часть моей работы. Это имеет большое значение для развития нашей компании. Ли начинает со сборки системы нагревания воды и образования пара. Затем он аккуратно устанавливает ее внутрь корпуса. Когда Ли уже готов завершить сборку, он замечает отсутствие некоторых запчастей. У нас закончились электропровода. Надо за ними сходить. Чтобы добраться до поставщика, необходимо совершить довольно долгую прогулку. Но Ли это совсем не расстраивает. На складе его поджидает кто-то особенный. Мне нужна твоя помощь. Я должен сделать прототип, а у нас не хватает трех электропроводов. Сегодня ему помогает его подруга. У Юпы есть преимущества, которые делают его чем-то большим, чем просто рабочим местом. Поскольку многие 17 тысяч сотрудников состоят в браке и имеют детей, рабочее пространство завода города зачастую превращается в личное пространство. Иногда мы работаем вместе. Например, если нам нужна помощь техника, чтобы решить производственную проблему. А потом мы встречаемся после работы. Ли Ян Кли работает в отделе снабжения. Она работает на Юпе с 2004 года. Это была любовь с первого взгляда. Мне кажется, что Господь распорядился, чтобы она пришла на работу именно сюда. Я до сих пор так думаю. Руководство Юпы поощряет подобные отношения. Оно считает, что пара, работающие вместе, более верны своей компании. Мы можем вместе ходить на работу, заботиться друг о друге. Мы можем чаще видеться. И что еще более важно, мы помогаем друг другу, если возникают проблемы. Ли принес недостающие запчасти и готов подключить провода. Запихнуть их в маленькую коробочку не так уж и просто. Я должен правильно подсоединить все провода. Только тогда кофеваркой можно будет пользоваться без запаски. Однако настоящее испытание состоится, когда кофеварку доставят клиенту. Если он одобрит модель Ли, то Юпа получит большой заказ. Если же нет, то судьба сотен рабочих повиснет на волоске. Если я сделаю прототип кое-как, то наши клиенты потеряют веру в качество нашей продукции. Компании будет нанесен большой ущерб. Через несколько недель модель, изготовленная Ли, была одобрена для массового производства, и он немедленно приступил к созданию новой сборочной линии. На подготовку линии и рабочих, которые будут осуществлять сборку, уходит несколько недель. Собирать кофеварки не так уж просто. Для этого необходимы профессиональные знания и глубокое понимание культуры кофе. Подготовительный этап завершен, и на фабрике закипает работа. Все делается с потрясающей скоростью. На изготовление прототипа у Ли ушло полдня, а вот со сборочной линии выходит уже 700 штук в день. Uh -huh. 
Рабочий день Ли подошел к концу. А с окончанием работы в городе-заводе начинается романтика. Обычно после окончания работы мы вместе ходим по магазинам или просто гуляем. Это доставляет нам большое удовольствие. Пара планирует пожениться одновременно со многими другими влюбленными. Групповая свадьба будет организована и оплачена компанией. Десятки работников ЮПа одновременно свяжут себя узами брака. За ними будут наблюдать тысячи их коллег. Если мы примем участие в групповой свадьбе, то мы поженимся на самом большом заводе в мире, и нас напутствуют наши коллеги. Один мир – одна мечта. Это будет незабываемо. Приняв участие в групповой свадьбе, молодые люди продемонстрируют свою любовь друг к другу и свою страсть по отношению к Юпе. А вот у шеф-повара Ши Мин Ли своя страсть – накормить 17 тысяч человек, обеспечивающих работу самого большого завода на свете. В городе-заводе день только начинается. Однако шеф-повару Ши Мин Ли уже приходится торопиться. Ли управляет одним из пяти независимых ресторанов Юпы. Между ними существует довольно жесткая конкуренция. Прибыль крайне мала. Чтобы выжить, Ли необходимо каждый день обслужить несколько тысяч клиентов. Ли считает, что он не просто кормит людей. Он дает энергию рабочим, приводящим в действие самый большой завод на Земле. Если они будут мало есть или плохо есть, то им просто не хватит энергии. И тогда они будут плохо работать. Все начинается со свежих продуктов. Говядина, свинина, китайская капуста, лук, морковь и кабачки. У нас здесь все виды свежих овощей. Все, что есть на рынке, вы найдете и здесь. Все продукты моются и нарезаются. Ежегодно Юба выпускает несколько миллионов кухонных приборов, но на кухне Ли вы их не найдете. Здесь нет ничего автоматического, все делается вручную. На часах 9 утра, а работникам Ли уже приходится поторапливаться. Мы должны все закончить к 11 часам, потому что все рестораны для работников ЮП открываются в 11.30. Нам надо закончить раньше. Через два часа 3000 рабочих придут сюда на обед. И на ужин должно прийти столько же. Это значит, что к вечеру 50 работникам Ли необходимо будет подать 6 тысяч обедов и ужинов, а это 125 литров масла, 50 килограммов говядины и 300 килограммов свиней. То есть более миллиона тонн пищи ежегодно. Повара Ли превращают стандартные ингредиенты в сотни вкуснейших блюд. Мы можем готовить самые разнообразные блюда. Наши повара лучшие у себя на родине. Они готовят блюда традиционные для провинции Фунзянь, Сычуань и Хайнань. А скоро они добавят халяльные блюда для клиентов-мусульман. Я считаю, что еда, которую мы готовим, не должна отличаться от того, что люди едят у себя дома. Такая одержимость едой объясняется тем, что у Ли было голодное детство. Я рос в очень бедной семье. Хотя отец работал очень тяжело, еды у нас все равно было очень мало. Теперь еды более чем достаточно, и все клиенты Ли возвращаются на работу с полными желудками. Страсть к еде сделала Ли перфекционистом. Сколько стоит этот виноград? Можно попробовать? Спасибо. Он обходит рынки в поисках качественных и недорогих продуктов. Сколько это стоит? 70 центов. За 100 граммов? Да. 70 центов за 100 граммов. На своей кухне Ли контролирует работу всех поваров. Ни одно блюдо не покинет кухню без его одобрения. Слишком пресно. Надо добавить соли и куриного бульона. Так будет куда вкуснее. 
Сегодня в качестве специального блюда будут подавать острую сучуанскую свинину. В принципе, ее готовить умеют все. Главное заключается в том, что наши повара готовят специальные приправы, которые не достанешь на рынке. Ли настаивает на том, что свинина должна быть абсолютно свежей. Он требует безупречной работы от каждого повара. Похоже, они хорошо знают свое дело. Правда, они вряд ли захотят поделиться с нами своими секретами. Однако уже почти 10 часов, и скоро кухня Ли достигнет точки кипения. Время бежит, и команда поваров Ли работает в поте лица, чтобы накормить целую трудовую армию. Наверное, было бы при увеличении сказать, что мы здесь как на поле боя, но мы действительно очень заняты. Необходимо все закончить в течение часа. Потом мы должны доставить еду в наши рестораны. У нас нет ни одной лишней минуты. Им удается закончить к 11. Десятки различных блюд для трех тысяч человек и как раз вовремя. Подносы с едой немедленно отвозят в расположенный неподалеку ресторан. Конкуренция между пятью независимыми ресторанами Юпы помогает поддерживать качество на высоком уровне, а цены на низком. Благодаря субсидиям рабочие платят за обед всего 50 центов. Чтобы Ли мог получить прибыль, его ресторан должны ежедневно посещать несколько тысяч человек. Но им движет не прибыль. Больше всего на свете Ли хочет, чтобы людям нравилась его еда. Мне пришлось провести много бессонных ночей. Часто я виню себя за ошибки, совершенные днем. Мне следовало лучше стараться. И главное, мне есть к чему стремиться. Пока его клиенты выглядят довольными. После обеда, когда рабочие вернутся к конвейерам, Ли начнет планировать ужин, движимый лишь одной целью – порадовать еще 3000 клиентов. Если вы считаете, что такое количество людей трудно накормить, то представьте, насколько сложно заставить их ладить друг с другом. Вся жизнь – завод. Вся жизнь – завод. Я Шин Фу, начальник отдела сервисного обслуживания. Он работает на ЮПе второй год. Его работа заключается в решении повседневных проблем 17 тысяч рабочих. Я должен находить баланс между расходами компании и нуждами работников. Если я буду чересчур экономным, то рабочие будут недовольны. А если слишком щедрым, то уже компания меня не похвалит. Держать в узде целую армию рабочих – дело непростое. На заводе работает 17 тысяч человек, а вот в отделе сервисного обслуживания всего 200. Нам чрезвычайно трудно обслуживать такое количество людей, ведь они такие разные. На таких еженедельных собраниях Фу поднимает моральный дух рабочих. Руководить ими – это все равно, что воспитывать детей. И это надо делать с любовью. Здесь работают люди, приехавшие из разных уголков Китая. Большинству из них 20-30 лет. Они работают в среднем по 40 часов в неделю и зарабатывают от 90 до 320 долларов в месяц. Несмотря на то, что в больших городах, таких как Шанхай, зарплаты еще выше, это все равно в два раза больше, чем они получали бы дома, если вообще нашли бы там работу. Как и в любой крупной организации, работники предъявляют бесконечное число требований. И мистер Фу должен рассмотреть их все. Он должен делать все для того, чтобы рабочие были довольны, не теряли мотивации и не желали покидать главный завод на планете. В ходе регулярного объезда Фу посещает жилые кварталы, в которых живут рабочие. Сейчас мы едем в общежитие рабочих. Я регулярно его осматриваю и оцениваю, нельзя ли там что-нибудь усовершенствовать. Если такая возможность есть, то я обращаюсь к начальству. Фу является одновременно и арендодателем, и защитником прав своих жильцов. Сегодня он должен убедиться, что комнаты готовы к приему группы новых рабочих. Видишь дыры в стене? Позови строителей, пусть заделают их и заново все покрасят. Это надо сделать срочно. 
Средняя квартплата составляет всего 6 долларов в месяц. Однако вид жилья зависит от категории работника и от того, сколько он готов платить. Фу решил навестить Мао Фэн Гуау, которая жаловалась на шум. Были какие-нибудь проблемы в последнее время? Жилищные условия очень хорошие. Проблема в караоке-клубе, который находится внизу. Они поют до 11-12 часов ночи. Очень громко, так что здесь просто невозможно спать. А ведь мне работать. Фу считает, что для того, чтобы работники Ю помогли выпускать качественную продукцию, они должны хорошо отдыхать и хорошо питаться. Трудность заключается в том, что у нас 17 тысяч работников, и они родом из разных частей Китая. У них разные пристрастия, разные культурные традиции. У каждого из них свой вкус, а я должен заботиться обо всех. Между ресторанами Юпы существует чрезвычайно жесткая конкуренция. Некоторые из них намеренно урезают порции мяса, чтобы сэкономить. Скажи своему начальнику, что мяса надо больше. На этой тарелке практически нет мяса. Видишь, это недопустимо. Юпа имеет строгие правила относительно того, где и когда можно продавать еду. И Фу следит за их соблюдением. Сейчас мы проинспектируем другие рестораны. Для них отведены специальные зоны. Если они будут нарушать правила, то я их вышвырну. Эти продавцы местные. Они работают на рестораны Юпы. Однако они нарушают правила, продавая еду слишком близко от ресторана конкурентов. У каждого должно быть специальное разрешение. Где ваше разрешение? Где разрешение на эту тележку? Как оно может быть наверху? Оно должно постоянно находиться здесь, при тележке. Фу уже давно ездит по этим улицам. Поэтому он узнал эту женщину, ведь он ее уже задерживал. Это против правил. Простите меня. Сколько раз я вам уже говорил, это запрещено. Сегодня Фу никого не задерживает, ограничиваясь предупреждением. В следующий раз он может запретить им торговать едой на территории Юпы. Я с ними поговорил, но они снова будут нарушать. Поэтому я должен проверять их каждый день. Хитросплетение культур усложняет работу Фу. У всех разное происхождение. Все приехали из разных провинций. Поэтому у них абсолютно разный образ жизни, разная культура питания. Так что приходится под них подстраиваться. Но одна вещь объединяет всех работников Юпы. Самый популярный вид спорта на Земле. На поле все напряжение и стресс испаряются. У наших рабочих довольно напряженная работа. Поэтому им необходима разрядка и физические упражнения. Но самое главное – это укрепление командного духа. А тем, кого футбол не интересует, Юпа предлагает много других способов держать себя в форме. Из развлечений у нас есть такие игры, как баскетбол, настольный теннис и так далее. Разные спортивные игры. На любой вкус. Все это входит в обязанности ФУ на одном из самых больших заводов в мире, где не существует границ между жизнью и работой. Ему приходится прилагать огромные усилия, чтобы поддерживать мир и обеспечивать слаженную работу сотрудников компании. Это настоящее чудо. У нас такая большая компания, и все работники должны действовать сообща. Мы должны двигаться в будущее, взявшись за руки. Это непросто. Возможно, в стенах Юпы и существует гармония, но вот во внешнем мире царит жесточайшая конкуренция. На мировом рынке все определяют новые технологии. Чтобы выжить в этих условиях, Юпа должен разработать новую товарную линейку. От этого зависит само существование завода. На кону стоят тысячи рабочих мест. Без работы выжить невозможно. Без этого никуда такова жизнь. Чтобы не умереть, ты должен зарабатывать деньги. А чтобы заработать денег, надо работать. 
Джи Рон Пен знает, насколько высоки ставки. Ведь он вице-президент по разработке новой продукции. Я думаю, что инновации – это сильная сторона нашей компании. Потому что наша компания занимается производством бытовых приборов, а вся эта индустрия является лайфстайл-индустрией. Мистер Пен отправил своих сотрудников за границу, чтобы те изучили бытовые приборы будущего. Они вернулись с очень простым ответом. Будущее за экологией. Мы провели исследование с целью понять, что потребители Северной Америки и Европы думают об этой новой энергии будущего. Так что мы знаем, что они очень любят нашу планету. Пен и его разработчики приняли смелое решение. Первый прибор из новой товарной линии будет работать на солнечной энергии. Это будет CD-плеер. Мы хотим внедрить новую концепцию, чтобы домашние приборы работали на безопасной солнечной энергии. Этот план может показаться простым, однако солнечные батареи стоят недешево. Кроме того, они должны располагаться на улице, а не в тускло освещенных комнатах. Вы видите 3D-изображение этого прибора будущего. Команда должна превратить цифровое изображение в реальное изделие. Этот завод представляет собой очень важную часть процесса разработки. С его помощью мы превратим нашу концепцию в готовый прототип. На основе введенных данных компьютеризированный токарный станок вырезает из специального пеноматериала слепок будущего плеера. Затем он превращается в прототип из твердого пластика. Если все получится, как планировалось, то на основе этой модели изготовят миллионы полностью идентичных копий. Это позволяет нам испытать новый продукт, проверить, отвечает ли он нашим требованиям и будет ли полезен нашим клиентам. Давайте посмотрим результаты сегодняшних испытаний. Теперь инженеры должны усовершенствовать солнечную силовую установку. Она будет абсорбировать и накапливать солнечную энергию. Каждая деталь конструкции должна работать именно на это. Мы потратили много времени на изучение этого вопроса. Какая технология, какой материал, какие запчасти помогут нам с наибольшей эффективностью использовать солнечную энергию. И вот, наконец, Юпа представляет свой прибор будущего широкой публики. Солнечный CD-плеер, простой и стильный. Он заряжается прямо в квартире, если его поставить у окна. Кроме того, это чрезвычайно гибкая система. Она совместима с любым энергосберегающим прибором, разработанным Юпой. Однако остается один вопрос. Понравятся ли миру китайские приборы, работающие на солнечной энергии? Мы хотим дать людям технологию, которую они всегда считали чисто промышленной, и полностью интегрировать ее в их повседневную жизнь. Наши клиенты почувствуют на себе все преимущества использования солнечной энергии. Это по-настоящему волшебная концепция. Если новая продукция будет пользоваться успехом, то, возможно, Юпи удастся воплотить в жизнь свою мечту, мечту всего Китая, стать главным заводом на планете. Я хочу, чтобы наши клиенты, вообще все люди, доверяли нашей продукции и нашим работникам. Надеюсь, все потребители получат удовольствие от нашей продукции. Тогда мы сможем гордиться собой. Город-завод работает с полной нагрузкой. Разрабатывается новая продукция. Поэтому в мире появляется все больше товаров с маркировкой «Сделано в Китае». Однако и Китаю, и городу-заводу такое развитие обходится недешево. Каждый день 17 тысяч работников ЮПы испытывают на себе напряжение и неопределенность жизни в условиях жесткой конкуренции. Чтобы остаться на плаву и построить для себя светлое будущее, эти мужчины и женщины живут и работают как единый организм на главном заводе мира.